నా పేరు యాదగ నారాయణరావు అండి మాది వెంకటరామన్న గూడెం మా తాడేపల్లిగూడెం మండలంలో నేను డైరీ ఫార్మింగ్ చేస్తున్నానండి ఓకే సార్ ఇప్పుడు నా మీడియా మిత్రులు వచ్చి ఆవుల్ని గేదెల్ని రైతులు డైరీ ఫార్మింగ్ అన్నది లాభసాటిగా ఎలా చెయ్యాలి అనే దాని మీద నన్ను అడిగారండి అయితే నా అనుభవాలు చెప్తున్నాను సార్ దీంట్లో కొంతమంది ఒప్పుకునే ఉంటాయి కొంతమంది ఒప్పుకునే ఉంటాయి కాకపోతే ఈ అనుభవాలు చెప్పే ముందు నేను మీకు ఒక చిన్న రెండు మాటలు చెప్పాలండి ఎక్కువ పాలు ఇవ్వాలి అనే ఉద్దేశంతో ఎప్పుడు కూడా మీరు డైరీ ఫామ్ పెట్టకండి ఒక ఆవు కానీ గేదె కానీ రోజుకి ఒక ఆవు అయితే ఎనిమిది లీటర్లు దేశవాళీ ఆవు అయితే ఏది అదే హెచ్ఎఫ్ ఆవు అయితే ఒక రోజుకి పదహారు లీటర్లు అదే క్రాస్ బ్రీడ్స్ అదే ఒక గేదె అయితే పన్నెండు నుంచి పద్నాలుగు లీటర్లు ఇచ్చేటట్టుగా మీరు ప్లాన్ చేస్తే ఈ లీటర్లు ఎందుకు చెప్పాను అంటే అండి సింపుల్ మీ దగ్గర ఉన్న వరిగడ్డి పచ్చగడ్డి ఏదన్నా మీ దగ్గర అవైలబిలిటీ మీరు ధాన్యం ఆడించుకుంటే వచ్చిందో లేకపోతే నువ్వులు ఆడించుకుంటే వచ్చిందో ఏదన్నా ఉంటే అది తౌడు అది పెట్టుకుని మేనేజ్ చేసేయచ్చండి అంతకు మించి పాలు ఇచ్చే ఆవులు ఉంటాయి చూసారండి వాటికి ఈ విధంగా పెడితే కుదరదు మీకు ఇరవై లీటర్లు ఇచ్చేయాలి దానికి తగ్గ పోషకాలు అందించాలి మీరు అవన్నీ బయట నుంచి కొనుక్కురావాలి దట్ ఈస్ కాల్డ్ అంటే ఇంగ్లీష్లో అయితే హై ఇన్పుట్ హై అవుట్పుట్ అండి అంటే ఎక్కువ ఇవ్వాలి ఎక్కువ తీయాలి నేను అనేది ఏంటంటే తక్కువ ఇవ్వండి మధ్యస్థంగా తీసుకోండి ఓకే అంటే లాభదాయకంగా తీసుకోండి ఓకే తక్కువ ఇవ్వండి మీ దగ్గర ఉన్నదే తిని పాలు ఇచ్చేటట్టు చూడండి ఎంతసేపు ఓ సార్ బాటమ్ లైన్ అంటారు ఇది ఫైనాన్షియల్గా మాట్లాడేటప్పుడు కంపెనీస్తో మాట్లాడేటప్పుడు బాటమ్ లైన్ అంటారు అంటే ఏంటంటే బాటమ్ లైన్ అనేది ప్రాఫిట్ టాప్ లైన్ గ్రోత్ గురించి మాట్లాడతారు ఏది ఈ కంపెనీ ఇంత పెరుగుతుంది అంటానికేమో టాప్ లైన్ గ్రోత్ అంటారు అంటే పైది అంటే అమ్మకాలు ఒక కంపెనీ వెయ్యి ప్రోడక్ట్స్ అమ్మి పది రూపాయలు సంపాదించే కన్నా ఒక కంపెనీ వంద అమ్మి ఏంటి ముప్పై రూపాయలు సంపాదించింది అనుకోండి అది కరెక్ట్ కదా ఓకే మీకు ఒక ఐడియా ఉంటుంది మీ దాని మీద మీకు గ్రిప్ ఉంటుంది వెయ్యి మందికి సర్వీస్ చేయాలి ఇవన్నీ చేయాలి మీరు వంద లీటర్లు పోసే కన్నా యాభై లీటర్లే పోయండి స్వచ్ఛమైన పాలు పోయండి కరెక్ట్గా మేపండి గడ్డి ఘాసం వేసే మేపండి దానా పెట్టిన పాలు కన్నా గడ్డి మేపిన పాలు చాలా సేఫ్ లీటర్ల వైజు సెలక్షన్ ఎందుకు చేసుకోవాలి అంటే మెయిన్ రీజను ఇదే ఏది మనం పెట్టే మేతకి తగ్గ పాలు ఇస్తే చాలు అంతేగాని ఎక్కువ మేత పెట్టేయాలి ఎక్కువ మేత పెట్టేయాలి ఎక్కువ మేత పెట్టేయాలి అంటే అది ఆవుకి తెగుళ్ళు ఎక్కువ వస్తాయి మనకేమో బోల్డ్ అంత శ్రమ ఖర్చు ఈ ఖర్చు వల్ల దానికి ఆరోగ్యం పాడయ్యి ఏదన్నా కొలాబ్స్ అయిపోతే ఈ ఖర్చు అంతా పోతుంది అందుకని మన దగ్గర ఉన్న రిసోర్సెస్ యూటిలైజ్ చేసుకుని అవి పాలు ఇవ్వగలిగితే మనకి లాభదాయకంగా ఉంటుంది డైరీ ఓకే అంటే సహజంగా ఒక ఆవు కానివ్వండి గేదె కానివ్వండి అది తీసుకునేటువంటి ఇంటేక్ అనేటువంటిది సాధారణ ఎంతకాలం ఉంటే ప్రకృతి ధర్మం ప్రకారంగా దాని లైఫ్ స్పాన్ అనేటువంటి మెయింటైన్ అవుతుందండి సార్ ఇప్పుడు మీరు ఈ విషయం అడిగారు కాబట్టి అసలు ఒక ఆవుకి కానీ గేదికి కానీ పన్నెండున్నర కేజీల డ్రై మ్యాటర్ అంటే పన్నెండున్నర కేజీల డ్రై మ్యాటర్ ఇవ్వాలి సార్ రోజుకి రోజుకి ఏ వయసును బట్టేది ఏదండి అంటే ఒక పెద్ద ఆవుకి అంటే ఒక రెండున్నర సంవత్సరాలు రెండున్నర సంవత్సరాలు దాటిన కాడి నుంచి ఇంకా పెద్ద ఆవు లెక్క వేసేసుకుని మనం పన్నెండున్నర కేజీలు ఇవ్వాలి ఓకే డ్రై మ్యాటర్ డ్రై మ్యాటర్ దాంట్లో కంపల్సరీ నాలుగు కేజీలు ఒట్టిగడ్డ ఉండాలి అంటే ఒట్టిగడ్డ అంటే అది ఒట్టిగడ్డ అవ్వచ్చు లేకపోతే జొన్న చొప్ప అవ్వచ్చు లేకపోతే మొక్క జొన్న చొప్ప అవ్వచ్చు ఏదైనా పర్వాలేదు అందిపట్టు మినప్పట్టు వేరు అవి వేరండి మళ్ళీ అవి ఇప్పుడు ఈ సీరియల్ హేస్ అంటే ఏది వరి మొక్కజొన్న జొన్న ఇవన్నీ సీరియల్స్ లెగ్యూమ్ హేస్ అండి 
కంది పొట్ట ఇది కంది కంప వేరుశనక కంప ఇది పెసర క పెసర కంప మినప పొట్టు మినప కంప ఇవన్నీనేమో ఇవి నాలుగు నాలుగు కేజీలు ఇది ఇచ్చి నాలుగు కేజీలు వేరుశనక పొట్టు కానీ మినప పొట్టు కానీ ఇది కానీ ఇచ్చుకోగలిగితే దా ఎనిమిది కేజీలు అయిపోయిందండి వీటిల్లో ఖచ్చితంగా నైంటీ సిక్స్ నైంటీ సెవెన్ పర్సెంట్ డ్రై మ్యాటర్ ఉంటుంది అప్పుడు ఎంత అయిందండి ఎనిమిది కేజీలు అయితే ఇంకా నాలుగున్నర కేజీలు నాలుగున్నర కేజీలు అంటే ఇరవై కేజీలు పచ్చి మేత ఇస్తే ఎటువంటి దానా లేకుండా మనకి పాలు ఇస్తాయండి దానా ఏమీ అవసరం లేదు నేను చెప్పిన ఈ నాలుగు లీటర్లు ఐదు లీటర్లు ఇచ్చే పశువులకి హ్యాపీగా మెయింటైన్ చేయవచ్చు అంటే మెయింటైన్స్ అవ్వచ్చు అంటే వాళ్ళకి డైరీ అనేది లాభాల్లో నడవడానికి అవునండి లాభాల్లో నడుస్తుంది ఫార్మేట్ వర్క్ లాభాల్లోనే నడుస్తుంది అండి ఇది మరి అంటే ప్రస్తుతం డైరీలు అనుసరిస్తున్నాడు మెజారిటీ డైరీలు మీరు చాలా చూసుంటారు అవునండి సో వాళ్ళు చేస్తున్నటువంటి వాళ్ళు మీరు చూసినటువంటి వాళ్ళు కూడా ఆ సందర్భంలో డైరెక్ట్గా మీరు చెప్పలేకపోవచ్చు ఈ సా ఇప్పుడు అవకాశం వచ్చింది కాబట్టి డైరీలు సస్టైన్ అవ్వాలి అంటే వాళ్ళ యొక్క బ్యాక్ మేనేజ్మెంట్ ఫీడ్ మేనేజ్మెంట్ ఎలా ఉండాలి అవును సార్ డైరీలు సస్టైన్ అవ్వాలి అంటే వాళ్ళు బ్యాలెన్స్డ్ రేషన్ ఇచ్చుకుంటా బ్యాలెన్స్డ్ రేషన్ ఇచ్చుకుంటా ఎక్కువ ప్రొడ్యూస్ చేసేయాలి అన్న దీంట్లో ఉండకూడదండి ఆ థాట్ మానుకోవాలి అది మానేసుకోవాలి ఎక్కువ మీరు ఎక్కువ పాలిస్తుంది అంటే ఆ పశువుకి ఎక్కువ సమస్యలు వస్తాయి ఓకే దాని జీవితకాలం కూడా తగ్గించినట్టే ఇల్లు తగ్గించినట్టే అండి సార్ ఇప్పుడు ఇక్కడ మీకు ఇంకొక చిన్న విషయం చెప్పాలండి అమెరికన్ హోలిస్టన్ అసోసియేషన్ అని ఉంది కదా వాళ్ళు దాంట్లో మీరు యావరేజ్ ప్రొడక్టివ్ లైఫ్ ఆఫ్ అన్న హోలిస్టన్ కాపీస్ వన్ పాయింట్ సిక్స్ ల్యాక్టేషన్స్ అంతే ఒకటి పాయింట్ ఆరు ఈతలు మాత్రమే వస్తాయి ఓకే అంటే వాళ్ళ దగ్గర మాకు ఎనిమిది ఈతలు ఈనింది పదిహేను ఈతలు ఈనింది ఇవి ఉంటాయి కానీ యావరేజ్ వచ్చేపాటికి ఒకటి పాయింట్ ఆరు ఈతలే సో ఒకటి పాయింట్ ఆరు ఈతల్లోనే మనం మొత్తం లాగేస్తాం మొత్తం కొలాబ్స్ అయిపోద్ది ఓకే సో అక్కడంటే ఆల్రెడీ మాంసానికి కూడా వాడతారు కాబట్టి వాడతారు కాబట్టి పెద్ద ఏమీ లేదు అండ్ వాళ్ళకి భూములు కూడా ఎక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి కానీ మీకు ఇక్కడ ఒక చిన్న విషయం చెప్పాలి సార్ న్యూ న్యూజిలాండ్లో కూడా హెచ్ఎఫ్ ఆవులే ఉంటాయి కానీ అవి మూడు వేల మూడు వందలు మూడు వేల ఐదు వందల లీటర్లే ఇస్తాయి ఎందుకంటే అవి గడ్డి తినే పాలు ఇస్తాయి వాళ్ళు దానాలు గేదాలు పెట్టరు అలాగే నార్వేలో నార్వేజియన్ రెడ్ అని ఉందండి వాళ్ళు పని కట్టుకుని దాని పాలు పెరగకుండా చూసుకున్నారు మూడు వేల మూడు వందలు మూడు వేల ఎనిమిది వందలు నాలుగు వేల లీటర్ల లోపే ఎక్కువ పాలు ఇచ్చేటట్టు ఈ ఒక లాక్టేషన్లో ఇంది పాలు వేస్తుంది అవి అవి ఎక్కువ కాలం బతుకుతాయి ఎక్కువ కాలం పాలిస్తాయి అవి బాగుంటుంది ఎందుకంటే తన శరీరంలో నుంచి కోల్పోవట్లేదు కాబట్టి శక్తిని కోల్పోవట్లేదు కాబట్టి ఎక్కువ స్పాన్ అంటే మనం ఇచ్చే మ్యాథ్ సరిపోద్దండి మీరు ఎక్కువ మ్యాథ్ ఇవ్వాలి ఎక్కువ పాలు తీసుకోవాలి ఎక్కువ మ్యాథ్ ఇచ్చినప్పుడు ఎక్కువ డ్రైన్ అయిపోతానే ఉంటుంది కదండి ఇప్పుడు ఒక మెషిన్ ఉంది ఇప్పుడు మీరు ఓవరాల్గా ఓకే సార్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు సాంగ్ చూసినప్పుడు అక్కడ ఫారెన్ డైరీస్కి ఇండియన్ డైరీస్కి వచ్చినప్పుడు కంపారిజన్ ఫీడ్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ డైరీ మేనేజ్మెంట్ మెడికల్ మేనేజ్మెంట్ పరంగా ఉన్నటువంటి వ్యత్యాసాలు చెప్పండి ఒకసారి సార్ అంటే నేను ఇది మంచి ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు సార్ నాకు ఇది అక్కడ డైరీ మెయింటైన్ చేసేవాళ్ళు దీన్ని అక్కడికి ఇక్కడికి మెయిన్ ఏంటంటే సార్ రిసోర్సెస్ రిచ్ అండి వాళ్ళు కానీ అక్కడ రైతులకి సేమ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇక్కడ రైతులకి సేమ్ ప్రాబ్లమ్ ఎందుకంటే నేను ఇందాక మీకు చెప్పాను కదా సార్ వ్యవసాయం అంటే వ్యవస్థకు సాయం చేసేదే కానీ వ్యవస్థ నుంచి వీళ్ళు ఏమి తీసుకోలేరు వీళ్ళు వ్యవస్థ నుంచి తీసుకున్నారు అంటే మళ్ళీ వ్యవస్థలు అన్నీ పెరుగుతాయి సో రైతుకి సమస్య ఎక్కడైనా ఇదే సమస్య సార్ మీరు ఇంగ్లాండ్లో తీసుకోండి డానిష్ డానిష్ జెర్షీస్ మెయింటైన్ చేస్తారు నా ఫ్రెండు ఆయన సేమ్ వాళ్ళకి పాలక మార్కెట్ లేదు అంటే ఆ వాళ్ళ ఖర్చులకి వాళ్ళకి తగ్గట్టుగా అక్కడ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి అమెరికా తీసుకోండి అమెరికాలోని ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి ఇంకా మీరు ఇది ఇజ్రాయలీ డైరీస్ ఉన్నాయి అంటే సార్ ఇజ్రాయలీ డైరీస్ అన్నవి హైలీ సాఫిస్టికేటెడ్ డైరీ ఫార్మింగ్ అది వాళ్ళు ఇన్ని ఇన్ని పాలు ప్రొడ్యూస్ చేయాలి ఇంత మ్యాథ్ ఇవ్వాలి అని అన్ని రూమెన్ కూడా బైపాస్ చేసేస్తారు వాళ్ళు 
అంటే అక్కడ కుబుడ్స్ నిర్వహిస్తున్నటువంటి ఇది కాబట్టి సార్ కుబుడ్స్ అంటే ఏమి లేదు సార్ ఒక నలుగురు కలిసి ఒక ఫామ్ మెయింటైన్ చేస్తారు ఆ ఫామ్ మీదే ఉంటారు వాళ్ళు కాబట్టి వాళ్ళని కుబుడ్స్ అంటారు అంతే ఇక్కడ మనం ఫామ్ అంటాం వాళ్ళు కుబుడ్స్ అంటారు అంతే అండి దాంట్లో పెద్ద ఇష్యూ ఏం లేదు ఇజ్రాయలీస్ సార్ హైలీ సోఫిస్టికేటెడ్ పీపుల్ సార్ ఇక్కడ మనం ఏమి మన వ్యవస్థలోకి మన డైరీ రంగంలోకి ఇన్కార్పొరేట్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంది కొన్ని మంచి గుడ్ క్వాలిటీస్ ఎక్కడ ఉంటుంది మంచిని ఎక్కడి నుంచైనా సరే మనం తీసుకోవాలి కాబట్టి అదే టెక్నాలజీ వైజా ఫీడ్ మేనేజ్మెంట్ వైజా చిన్న చిన్నవి మనం మార్పులు చేసుకుంటే మనం అక్కడ ఆ స్థానిక ప్రజలు తగ్గట్టుగా మనం ఎదగటానికి ఎలా ఆస్కారం ఉంటుంది అనేది నా ఇది ఇది కొంచెం రిపీట్ చేస్తే చెప్పండి నా ప్రాబ్లం సార్ ఇప్పుడు యాక్చువల్గా మన భారతదేశంలో చిన్న చిన్న హోల్డింగ్స్ కదండి ఈ రోజుని ఈ గేదెని మేపటానికి సమయం ఎక్కువ కావాలి ఎందుకు దానికి మేత వేయటానికి మేత కోసుకురావటానికి ఇవన్నీ ఒక ఆయన ప్రొడక్టివిటీ తగ్గిపోతుంది ఎక్కువ గేదెలు మేపలేడు ఏంటి ఉన్న గేదెని అమ్మేసుకోలేడు సో ఆ విధంగా ఆలోచించినప్పుడు ఏంటంటే ఫీడ్ విషయంలో ఫీడ్ అండ్ ఫాడర్ విషయంలో చూస్తే చాలా మనం ఫారిన్వి చాలా అడాప్ట్ చేసుకోవచ్చు ఎలాగంటే ఇప్పుడు సైలేజ్ ఉందండి ఇప్పుడు మీరు ఒక ఇది పది టన్నులు సైలు వేస్తే జీంట్లో పెట్టేసుకున్నారు అనుకోండి సార్ లేకపోతే ఒక నాలుగు టన్నులు తెచ్చి పెట్టుకుంటే జస్ట్ మార్నింగే మీరు తెస్తారు ఒక పది కేజీలు పదిహేను కేజీలు సైలేజ్ చేసేస్తారు మీరు వెళ్ళిపోతారు ఒక కూలీ అయినా ఒక రోజు మొత్తం గేదె మీద మెయింటైన్ చేస్తే హీ హ్యాస్ టు గెట్ మోర్ దాన్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఆయనకి బయటికి వెళ్తే కూలి పని అంత వస్తుంది కాబట్టి అదే ప్రొద్దున్నే పాలు తీసేసుకుంటాడు ఈ పది లీటర్ల పాలు అమ్మేసుకుంటాడు ఏంటి వెళ్ళిపోతాడు ఆయన కూలి పనికి వెళ్ళిపోతాడు ఆయనకి అక్కడ ఐదు వందలు వస్తాయి ఇక్కడ సైలేజ్ ఆరు రూపాయలు చెప్పిన ఏడు రూపాయలు చెప్పిన కొనుక్కున్నాడు అనుకోండి ఇరవై కేజీలు నూట నలభై రూపాయలు పోతే పోయినాయి ఇంకా ఆయనకి హ్యాపీగా ఉంటుంది కదా మిగతా అన్నీ సో గవర్నమెంట్ ఏమన్నా పరిశ్రమకి హెల్ప్ చేయాలి అంటే ఈ ఫాడర్ అండ్ ఫీడ్ రెడీ టు ఫీడ్ అక్కడ తెచ్చి వేసేసుకునేటట్టుగా రైతులకి ఎందుకంటే ఇప్పుడు మొత్తం సంవత్సరానికి సరిపడక ఒకేసారి కొనుక్కోమంటే మరి ఈయనకి బర్డెన్ అయిపోద్ది కదండి సో దానికి అనుగుణంగా అంటే ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయినాయండి ఇది వీటికి కూడా కిసాన్ క్రెడిట్ కార్డ్స్ అది ఇస్తున్నారు కానీ ఇంకా ఫ్రీగా అలాగే ఇది ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ పేడ కూడా మంచి మార్కెట్ కల్పించాలండి ఈ బయోగ్యాస్ రెన్యూబుల్ ఎనర్జీస్లో ఇప్పుడు మిల్క్ రూట్స్ ఎలాగైతే ఉన్నాయో అలాగే డంగ్ రూట్స్ కూడా ఏర్పాటు చేసేయాలి ఓకే డైరెక్ట్గా వెళ్ళిపోతే ఇది అక్కడ ఫారిన్లో అయితే పెద్ద పెద్ద డైరీ ఫార్మ్స్ కాబట్టి వాళ్ళే పెట్టుకుంటారండి ఇక్కడ చిన్న చిన్న డైరీ ఫార్మ్స్ కాబట్టి వీళ్ళకి ఇది వెళ్ళిపోతే ఆ తర్వాత ఎరువుల కింద మళ్ళీ రివర్స్లో ఇవ్వచ్చు గ్యాస్ తీసేసుకుని ఇంతని ఎరువు కింద వీళ్ళకి ఇవ్వచ్చండి ఆ విధంగా చాలా బాగుంటుంది ఓకే